रात नहीं ख्वाब बदलता है मंजिल नहीं रास्ता बदलता है जज्बा रखो हमेशा जीतने का क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है इस खूबसूरत लाइन के साथ नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सी क्लासेस में दोस्तों मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बात करूंगा और ये प्रश्नावली सिक्सटीन के क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से एक या दो नंबर का क्वेश्चन परीक्षाओं में हर बार पूछा ही पूछा जाता है तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को बिना देखे जाइएगा हिम्मत क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आने ही आने वाला है दोस्तों तो यह वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी तो ज्यादा ना बात करते हुए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं जैसा कि दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए समझने की कोशिश करिएगा बहुत ही दिल लगा करके देखिएगा दोस्तों पहला जो क्वेश्चन इसमें आपका इसमें पूछा था देखिए छेदक रेखा स्पर्श रेखा था स्पर्श बिंदु को परिभाषित कीजिए तो दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो जो पहला पार्ट ये टू है पार्ट वन यदि आपने नहीं देखा है तो वहां पर देख लिए दोस्तों मैं छेदक रेखा स्पर्श रेखा था स्पर्श बिंदु इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं तो यहां पर जरूरत नहीं है हमें उसको बताने की आप वहां पर देख लीजिएगा दूसरा स्पर्श रेखा की अवधारणा को व्यक्त कीजिए तो दोस्तों स्पर्श रेखा की अवधारणा को भी मैंने बता दिया था कि किसी बिंदु से अच्छी तरह से बताया है कि अगर एक पॉइंट पी रहे और दूसरा से क्या हो ऐसे अगर घटता जाए तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है दोस्तों कि ये दोनों क्या हो जाती है छेदक रेखा स्पर्श रेखा के रूप में बदल जाती है तो ये चीजें तो है दोस्तों इसको मैं कन्फर्म कर चुका हूँ और समांतर भी बता चुका हूँ तीसरा एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं तो इसके बारे में मैंने बता दिया है दोस्तों की अगर कोई अगर पॉइंट पी अगर अंदर हो तो कोई भी स्पर्श रेखा संभव नहीं है अगर पॉइंट अगर कहां पर वृत्त पर हो तो एक स्पर्श रेखा संभव है अगर ये किसके बाहर होगा अगर दोस्तों तो ये दो स्पर्श रेखाएं संभव है तो ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हुई हैं आप पार्ट वन को देख लीजिए ये तीनों क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएंगे और इस क्वेश्चन में दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर और एक क्वेश्चन और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें क्या है दोस्तों देखिए संलग्न चित्र की सहायता से ज्ञात कीजिए ये जो आपका चित्र दिया हुआ दोस्तों इस चित्र की सहायता से आपको बताना है कि जीवा इस चित्र में आपकी जीवा कौन सी है तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपका क्या है दोस्तों जीवा तो जीवा को हम लोग सॉल्व करते हैं इसको दोस्तों हम लोग मिटा देते हैं तो जीवा इसमें आप लोग देखते रहिए दोस्तों इसमें आपकी क्या जीवा हो जाएगी अपने से आंसर देने का कोशिश करिए तो दोस्तों अगर इस चित्र में अगर आपको देख रहे होंगे तो देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन जीवा तो पहला क्वेश्चन इसमें जीवा क्या है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन फोर का हल है तो इसमें आपको जीवा क्या है तो इसमें आप देखिए जीवा क्या होता है जीवा के बारे में मैंने दोस्तों अच्छी तरह से बता दिया है कि वृत्त के किसी बिंदु दो बिंदुओं को टच करने वाली जो रेखा होती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं जीवा बोलते हैं तो इसमें ई एफ क्या दोस्तों ई एफ जो है आपका वो क्या है दोस्तों जीवा है ई एफ क्या है दोस्तों जीवा है अब आप कह लेंगे दोस्तों सी और डी भी तो जीवा होगी हंड्रे बिल्कुल सी और डी भी यहां पर जीवा है दोस्तों लेकिन यह वृत्त के केंद्र से होकर के देख रही है वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है तो इसको हम व्यास भी बोलेंगे व्यास भी इसको बोल सकते हैं यह भी जीवा है कोई बात नहीं हम लिख सकते हैं कि सी डी भी क्या है जीवा है और यह चूंकि केंद्र से होकर के जा रही है तो यह वृत्त का व्यास भी कहलाएगी समझ में आई बात तो दोस्तों तो सी भी क्या हो सकती है आपकी जीवा होगी लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों तो आप इसको नहीं लिखेंगे सी को आप नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर व्यास की क्योंकि यहां पर देखिए आपका ऑलरेडी व्यास पूछा हुआ है अब दूसरा क्या पूछ रहा है दोस्तों स्पर्श रेखा तो स्पर्श रेखा को मैंने दोस्तों आप लोगों को बता चुका है कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं जो वृत्त को क्या करे छूती हुई जाए तो इसमें आपको स्पर्श रेखा क्या दिख रही है दोस्तों ऐसा कौन सी रेखा है जो को स्पर्श कर रही है तो देखिए ये रेखा है ए बी ए बी रेखा है जो क्या है बिंदु पी पर बिंदु पी पर क्या कर रही है वृत्त को स्पर्श कर रही है तो स्पर्श रेखा कौन सी हो जाएगी दोस्तों आपका ए बी क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी दोस्तों आपका ए बी ये हो जाएगा दोस्तों तीसरा स्थिति में आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि छेदक रेखा कौन सा दोस्तों तीसरा छेदक रेखा तो छेदक रेखा आप बताइए छेदक रेखा मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता चुका हूं कि छेदक रेखा छेदक रेखा क्या हो जाए दोस्तों दो बिंदुओं पर वृत्त के किसी दो बिंदुओं पर क्या करे 
प्रतिच्छेद करें मतलब मैंने अच्छी तरह कॉन्सेप्ट वीडियो अगर बता दिया दोस्तों अगर आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखते हैं ना तो हवा में उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को हवा में तो क्या हो जाएगा देखिए एस टी यहां देखिए अगर एस टी देख रहे हैं तो यहां देखिए यहां पर भी प्रतिच्छेद कर रही है यहां पर भी प्रतिच्छेद कर रही है तो एस टी क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी छेदक रेखा छेदक रेखा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एस टी चौथा क्वेश्चन क्या हुआ दोस्तों त्रिज्या तो त्रिज्या यहां पर क्या है तो दोस्तों त्रिज्या तो यहां पर त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा तो देखिए ध्यान रखिए अगर हम बोलें दोस्तों तो यहां पर देखिए ओसी और ओडी भी क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा नो डाउट कि ओसी और ओडी भी त्रिज्या हो जाएगा लेकिन इसके अलावा ढूंढते हैं कहीं और त्रिज्या दिख रही है तो देखिए ओपी और इसको भी कोई नाम आप दे दीजिए कोई नाम आपका आर दे देते हैं क्या दोस्तों आर दे देते हैं कौन सा नाम दे देते हैं दोस्तों आर देते हैं तो ओपी और ओ आर क्या दोस्तों यहां पर ओपी और ओ आर त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों ओपी और ओ आर नो डाउट कि ओसी और ओडी होगा लेकिन उसके अलावा भी हमको कहीं दिख रही त्रिज्या तो पहले इसको हम लिखें क्योंकि इससे क्या है दोस्तों व्यास आपका जुड़ा हुआ है व्यास जुड़ा हुआ है अगर आप ओसी अगर आप ओसी और ओडी अगर लिखते हैं तो यह गलत नहीं है कोई गलत काट नहीं सकता है लेकिन इसके अलावा भी हमको क्या है ओ पी यहां दिख रहा है और ओ आर दिख रहा है तो यह भी तो त्रिज्या होंगी त्रिज्या के बारे में मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को बता दिया है दोस्तों क्लियर हर एक चीजें बताए हुए हैं अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो अगर हमसे दोस्तों तो आपका ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपका मैंने क्लियर अच्छी तरह से ना करवाया हो ठीक तो ओपी और ओ आर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका त्रिज्या हो जाएगा इसको हमें मिटा देता हूं ठीक है और चौथा दोस्तों समकोण समकोण का मतलब क्या होता है समकोण का मतलब होता है नाइन्टी डिग्री तो यहां पर देखिए कहां पर नाइन्टी डिग्री बन रहा है तो क्वेश्चन नंबर एक कौन सा था क्वेश्चन नंबर फाइव समकोण समकोण तो समकोण अगर देखा जाए दोस्तों देखिए ओ पी बी यहां देखिए ये दोनों समकोण बना रहा है ना 90 डिग्री बना रहा है दोस्तों तो क्या हो जाएगा देखिए ओ पी बी क्या दोस्तों ओ पी बी तथा ओ पी बी तथा ओ पी ए यहां पर भी तो बन रहा है देखिए ओ पी ए क्या हो जाएगा दोस्तों ओ पी ए ये हो जाएगा ओ पी बी और ओ पी ए क्या हो जाएगा आपका समकोण हो जाएगा नो डाउट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है दोस्तों व्यास व्यास तो व्यास के बारे में हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों कि व्यास किसे कहते हैं तो वृत्त की वह जीवा क्या दोस्तों वृत्त की वह जीवा जो क्या हो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है या फिर वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा और उसी जीवा को वृत्त का क्या बोलते हैं दोस्तों व्यास बोलते हैं तो इसमें बताइए देख करके बताइए कि इसमें ऐसी कौन सी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर के जा रही है तो दोस्तों सी डी देखिए ये वृत्त के कहां से होकर जा रही है केंद्र से होकर के जा रही है तो आपका क्या हो जाएगा आपका देखिए व्यास जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका सी डी क्या हो जाएगा दोस्तों सी डी हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का इतना ही है तो समझ में आया होगा और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखिए दोस्तों अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या कह रहा है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही आसान है बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है तो इसको दोस्तों बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इसमें क्या बोल रहा है देखिए कि संलग्न चित्र में ओ केंद्र वाला एक वृत्त है ये जो आपका चित्र है इसमें ओ केंद्र वाला ये क्या दोस्तों ओ है ओ केंद्र वाला क्या है आपका एक वृत्त है ठीक स्पर्श रेखा पी क्यू ये जो रेखा है स्पर्श रेखा ये जो पी और क्यू है ये जो पी क्यू है दोस्तों ये क्या है स्पर्श रेखा है वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है क्या दोस्तों वृत्त ये जो वृत्त है इसको पी बिंदु पर ये इस पॉइंट पर क्या करती है स्पर्श करती है तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई याद करिए तो दोस्तों इसमें वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये जो पी ओ ओ पी जो होगी दोस्तों वृत्त की त्रिज्या होगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्या क्या होता है केंद्र से और इसके वृत्त के सरकम की इसके बीच की जो ये जो दूरी होती है वही वृत्त की त्रिज्या होती है तो केंद्र से यहां तक की जो दूरी होगी वृत्त की त्रिज्या होगी तो दोस्तों जब ये पॉइंट पी पर जो स्पर्श करता है दोस्तों तो जब इस पर हम कोई भी लंब डालेंगे पर डालेंगे तो ये जो होता है दोस्तों अभी हम लोगों ने जस्ट पहले वाले वीडियो में किया है कि ये कितने अंश पर करता है 
नब्बे अंश काटता है अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फोर में देखा है दोस्तों कि वहां समकोण जब पूछा था तब अभी हम लोगों ने किया है कि ओ पी ई ऐसे करके था था तो ये नाइन्टी डिग्री पर करता है तो दोस्तों जब ये नाइन्टी डिग्री अगर हो गया तो ये आपका इस प्रकार से बन गया अगर ये नाइन्टी डिग्री हो गया तो ये इस प्रकार से बन गया तो ये आपका चार हो गया ये आपका पाँच दिया है ये नाइन्टी डिग्री है तो क्या इसको आप नहीं निकाल सकते हैं पाइथागोरस पर मैं लगा देंगे पाइथागोरस पर मैं लगा देंगे देखिए ओ पी और क्यू में तो क्या लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज ओ पी क्यू में कौन सा पाइथागोरस प्रमे कौन सा दोस्तों पाइथा गोरस प्रमे कौन सा दोस्तों पाइथागोरस प्रमे तो पाइथागोरस प्रमे अगर हम लगाएंगे तो इसमें दोस्तों आपका कर्ण क्या होगा कर्ण आपका देखिए ओ क्यू हो जाएगा ये जो होगा आपका कर्ण हो जाएगा तो कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों ओ क्यू का स्क्वायर या फिर हम इसको लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यही होता है तो कर्ण कितना दिया दोस्तों आपका देखिए यहां से जो कर्ण दिया है कितना दिया दोस्तों पांच दिया है तो कर्ण करेंगे दोस्तों पांच का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर लंब आपका कितना दिया दोस्तों ओपी ओपी कुछ दिया है नहीं दिया है कि कुछ दिया है नहीं दिया तो हम इसको लिख देंगे ओपी का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आधार कितना दिया दोस्तों आपका चार दिया है पी क्यू कितना दिया दोस्तों चार तो यहां लिख देंगे देखिए चार का स्क्वायर ये समझ में आया ये आपका आधार है ये आपका कर्ण है और ये आपका दोस्तों लंब है समकोण त्रिभुज में यही होता है तो पांच का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों पच्चीस हो जाएगा बराबर ओ पी स्क्वायर और प्लस चार का स्क्वायर करेंगे तो चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका सोलह होगा कितना होगा सोलह होगा तो हमें निकालना क्या है ओ पी निकालना है तो इस सोलह को हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा आपका देखिए पच्चीस माइनस सोलह को इधर आएगा तो माइनस सोलह बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों ओ पी का स्क्वायर तो क्या हम ओ पी स्क्वायर बराबर पच्चीस माइनस सोलह करेंगे तो नौ आ जाएगा कर सकते हैं चाहे इसके बराबर इतना जैसे हमारे कहने का मतलब एक तरह जो इसे समझने की कोशिश करिएगा ठीक है पाँच किलो इधर रखें पाँच किलो इधर रख रहे हैं इधर पाँच किलो चावल रखें बात समझ में आया तो चावल को इधर कर दें या फिर इसको इधर कर दें बात बराबर है तो ओ पी स्क्वायर को इधर करके बराबर इतना कर दिया दोस्तों ठीक अब हम क्या करेंगे तो ओ पी बराबर देखिए ओ पी स्क्वायर बराबर ना हो तो ओ पी बराबर जब हम ये स्क्वायर जब हटेगा दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा करड़ी लग जाती है तो करड़ी में क्या हो जाएगा दोस्तों नौ तो जब इसको हम निकालेंगे दोस्तों तो ओ पी बराबर कितना आएगा तीन सेंटीमीटर क्योंकि सभी लंबाइयाँ जो दी हैं दोस्तों आपका क्या दी हैं सेंटीमीटर में दी हैं किसी में दी हैं दोस्तों ये सब जो लंबाइयाँ आपका दी हैं सेंटीमीटर में दी हैं देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है तो ओ पी यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका भाई त्रिज्या पूछा है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है ओ पी तो यहाँ हम लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या बराबर ओ पी तो ओ पी बराबर कितना हम लोगों ने निकाला दोस्तों तीन सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो मैंने आपको बताया वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा यदि समझ में आया दोस्तों तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कोई कन्फ्यूजन है कोई डाउट है आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे उन क्वेश्चनों को मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं नाइन फोर फाइव टू टू एट थ्री फाइव जीरो नाइन पे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं हमारा जो वीडियो जो है आपको पसंद आया है धन्यवाद